హాయ్ అండి అమ్మమ్మ రుచిపై గోత్మి ఛానల్ కు స్వాగతం అందరూ ఎలా ఉన్నారండి జాగ్రత్తగా ఇంట్లోనే ఉండండి ఇంకా ఈ రోజు రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోతే నేను ఒక సింపుల్ చికెన్ కర్రీ చూపించబోతున్నానండి ఇది మా అమ్మ చేసే చికెన్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది చాలా సింపుల్ గా టేస్టీగా చేసుకోవచ్చు ఇంకా లేట్ చేయకుండా రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోతాము వీడియో చూసే ముందు నాకు వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అండి నా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి ఇంకా రెసిపీ చూసేయండి ఈ చికెన్ కర్రీ చేసుకోవడానికి పై వెలిగించుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ వేరుశనగ నూనె వాడుతున్నానండి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను కదా మేము ఎప్పుడైనా నాన్ వెజ్ కర్రీస్ చేసినప్పుడు వేరుశనగ నూనె వాడతాము టేస్ట్ బాగుంటుంది అలాగే నీచు వాసన అనేది ఉండదండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అలాగే నూనె వేడెక్కాక సన్నగా తిరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు పసుపు వేసుకోవాలి మా అమ్మ కానీ అమ్మమ్మ కానీ చికెన్ కర్రీ కానీ మటన్ కానీ దేంట్లో అయినా సరే ఇలా సన్నగా తిరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేస్తారండి ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అనేది వాడరు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వాడితే తీపి వచ్చినట్లు అనిపిస్తుందని ఇలాగే ముక్కలే వేస్తారు చాలా సన్నగా కోసి పెట్టుకుని వేస్తారు అలాగే గ్రేవీ కూడా ఎక్కువ వస్తుందండి ఉల్లిపాయ ముక్కలకి పేస్ట్ కంటే కూడా ఉల్లిపాయ ముక్కలు బాగా వేగాలి ఇక్కడ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేగిపోయాయండి ఇప్పుడు ఇందులో కడిగి శుభ్రం చేసుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి చికెన్ మ్యారినేట్ చేయలేదండి మామూలుగానే వేసేసుకున్నాము ఇది కొంచెం విలేజ్ స్టైల్లో ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి చికెన్ వేసుకున్నాక ఒకసారి అంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల సేపు వేయించుకోవాలండి మూత పెట్టుకుని మగ్గించుకున్నామంటే వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది చికెన్లోంచి చూసారు కదా ఇలా వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ అంతా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిర్చి కలిపిన పేస్ట్ అండి ఇది ఈ పేస్ట్ వేసుకోవాలి అలాగే ఇది మసాలా పేస్ట్ అండి ఎండు కొబ్బరి ధనియాలు జీలకర్ర చెక్క లవంగాలు గసగసాలు వేసుకుని చేసుకున్న పేస్ట్ అండి మేము కంపల్సరీ ఈ పేస్ట్ వేసుకుంటాము చికెన్ కానీ మటన్ కానీ రొయ్యల్లో కానీ చాలా బాగుంటుందండి గ్రేవీ ఎక్కువ వస్తుంది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అప్పటికప్పుడు రుబ్బుకొని చేసుకుంటే మేము ఈ కర్రీస్లో పొడి మసాలా కంటే ఇట్లా అప్పటికప్పుడు రుబ్బుకొని చేసుకున్న పేస్ట్తో చేసుకుంటాము ఈ మసాలా పేస్ట్ కూడా కాసేపు వేగాలి పచ్చివాసన అంతా పోవాలి ఇదంతా బాగా వేగాక ఇప్పుడు ఇందులో టమాటాలు వేసుకోవాలండి టమాటా ముక్కలు కూడా సన్నగా కోసి పెట్టుకోండి అలాగే ఉప్పు కారం ఇలా నాన్ వెజ్ రెసిపీస్లో కానీ చారు కానీ పప్పుల్లో కానీ మనం ఇలా గలుపు వాడితే బాగుంటుందండి టేస్ట్ మిగతా ఫ్రైలో అంటే వేసుకోవడానికి కుదరదు కదా ఇలాంటి వాటిలో అయితే వేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ వేసుకున్నాక ఒకసారి అంతా బాగా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత పెట్టి మరి కాసేపు మగ్గించుకుందాము చూసారు కదా బాగా వేగిపోయింది ఆయిల్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ముక్క ఇంకొంచెం ఉడకాలండి అలాగే గ్రేవీ కూడా కావాలి కదా దానికోసం ఒకసారి అంతా కలిపేసుకున్నాక మనం వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకుందాము గ్రేవీకి సరిపడా అలాగే ముక్క కూడా ఉడకాలి కదా మేము కొంచెం స్మూత్గా ఉడికించుకుంటామండి అలాగని కుక్కర్లో పెట్టి విజిల్స్ రానివ్వము మాకు అది ఇష్టం ఉండదు మా అమ్మకి అందుకనే ఇలా విడిగానే చేస్తున్నాము అందుకని కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ పడతాయి వాటర్ పోసుకున్నాక ఒకసారి కలిపేసుకుని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలండి వాటర్ అంతా కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ముక్క ఉడికేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా ఏమీ వేయక్కర్లేదండి అలాగే ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి అంతే అండి ఎంతో సింపుల్గా ఉండే చికెన్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగుంటుంది గారెల్లోకి అయితే చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా చికెన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసాక ఎలా ఉందో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు అలాగే ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే ఈ కర్రీ చేసి ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ అండి నమస్తే